हेलो एवरीवन आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बॉडी हेल्थ एंड सेफ्टी का चैप्टर नंबर सिक्स एयर एंड वाटर सो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं सबसे पहले है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर देन कम्पोजिशन ऑफ एयर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर वाटर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर तो ये हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है इसमें कुछ है नहीं मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस चैप्टर को आई कैन कंप्लीट इन लेस टाइम ओके सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर सो इतना तो हम लोग जानते हैं कि एयर और वाटर जो है वो दो बेसिक नेसेसिटीज़ है हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे एयर एंड वाटर के बारे में एज वेल well हम लोग जानेंगे एंड वाटर कैसे प्योरिफिकेशन किया जाता है उसका वो भी जानेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ एयर दैट ऑल्सो वी गुड टू नो बट फर्स्ट विल स्टार्ट फ्राम लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर सो सबसे पहले क्वेश्चन आया होगा ब्रेन में कि वॉट इज़ एटमोसफेयर और माइट बी यू हैव लर्न दैट वॉट इज एटमोसफेयर सो एटमोसफेयर इज सराउंडेड बाई अथिक एनवेलप ऑफ एयर ओके तो हमारे अर्थ में अगर आपने देखा होगा हमारे अर्थ में एक लेयर सा एयर के लेयर्स होते हैं कुछ एयर के लेयर्स हमारे अर्थ में प्रजेंट होते हैं दैट इज ओनली कॉल्ड एज एटमोसफेयर ओके सो द अर्थ इज सराउंडेड बाई अथिक थिक एयर थिक एनवेलप ऑफ एयर कॉल द एटमोसफेयर in order uh, in order to study these kind of uh, in order to study the atmosphere scientists jo hain unhone five layers of atmosphere ko uh, discovery ki thi theek hai so first aata hai hamara troposphere troposphere kya hai to it is the first layer of the atmosphere aur ye just above hota hai ground ke and troposphere ye wo layer hota hai jisme hum log rehte hain ओके okay? और ये वही लेयर है जहाँ पे एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं एंड वेदर चेंजेस जो भी हैं वो यहीं पे प्लेस टेक प्लेस करते हैं ठीक है सो वेदर चेंजेस आल्सो टेक्स प्लेस योर देन नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड लेयर होता है ऑफ एटमोसफेयर ओके एंड ये स्ट्रेटोस्फेयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट ओजोन लेयर भी होता है अब ये ओजोन लेयर क्या है भाई तो ओजोन लेयर जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाई अर्थ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ओजोन लेयर जो है वो जो भी हार्मफुल रेडिएशन होता है सन का उसे रोक लेता है अर्थ में एंटर करने से क्योंकि अगर हार्मफुल रेडिएशन आएगा तो फिर अर्थ के ऊपर जो लाइव्स हैं हमारी वो डेंजर में आ जाएंगी राइट सो दैट इज द वर्क ऑफ ओजोन लेयर सो द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड स्टॉप्स द फ्राम रीचिंग अर्थ सर्फेस एंड जो ओजोन लेयर है वो कहाँ होता है स्टेटोसफेयर के अंदर पाया जाता है और स्टेटोसफेयर सेकेंड लेयर होता है ऑफ एटमोसफेयर और इस स्टेटोसफेयर पे जेट प्लेन्स भी फ्लाई करते हैं देन कम्स मेसोसफेयर सो इट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर ओके एंड इज द कोल्डेस्ट अमॉन्ग ऑल द एटमोसफेरिक लेयर्स यहाँ पे मेटोर्स जो होते हैं मेटोर्स वो रॉक होते हैं जो कि आउटर स्पेस में आउटर स्पेस में एंटर करते हैं ओके सो इट इज़ ऑल्सो गिवन इन द बुक ऑल्सो मेटर्स का वर्ड मीनिंग दिया हुआ है रॉक्स फ्राम आउटर स्पेस दैट एंटर्स द अर्थ एटमोसफेयर इज नोन एज दी मेटर्स सो जो मेटर्स होते हैं वो अर्थ के सर्फेस पे एंटर करते हैं बट एंटर करते हैं बट वहाँ पे मतलब रास्ते में ही वो बर्न हो जाते हैं बर्न हो जाते हैं एंड वी यूज टू सी दैम फ्राम द अर्थ वी यूज टू सी दैम थ्रू अ शूटिंग स्टार ये शूटिंग स्टार जैसे हमें दिखता है एक्चुअल में ओके नेक्स्ट आता है थर्मोसफेयर तो थर्मोसफेयर जो होता है वो फोर्थ लेयर ऑफ द एटमोसफेयर होता है एंड स्पेस शटर्स जो भी होते हैं वो यहीं थर्मोस थर्मोसफेयर पे मिलते हैं स्पेस शटर जैसे सेटेलाइट्स वगैरह हो गए ठीक है देन आते हैं हम लोग अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एक्सोसफेयर सो एक्सोसफेयर क्या होता है इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर यानी कि सबसे आखिर में या अपर में यही लेयर होता है एंड देर इज नो एयर बियॉन्ड दिस यानी कि इसके आगे कोई एयर प्रेजेंट नहीं होता है ठीक है अब आते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर कि क्या मतलब इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमोसफेयर एक्चुअली क्यों जरूरत होती है हमें क्या यूजफुल होता है ये एटमोसफेयर तो ऑफकोर्स यूजफुल तो होगा ही how so it contains oxygen which is essential for survival of living things right 
it also contain carbon dioxide which is required for photosynthesis okay and the second point will say it helps in maintaining uh, the right temperature for the survival of living beings or living things and uh, last point is that uh, it has the low, uh, ozone layer which protects us from the harmful rays of the sun now we are moving to the composition of air sorry composition of a uh, yeah composition uh, composition of air so air is a mixture of gases air jo hota hai wo mixture hota hai of gases theek hai different kind of gases are present in this air you know right this is it consists mainly of nitrogen oxygen and other components are also there such as carbon dioxide and uh, some other kind of gases air also contains small quantities of water vapor dust and smoke okay in this diagram hum log dekh sakte hain ki 78% of nitrogen is present 21% of oxygen is present 20.9 ya fir 21 bhi bol sakte hain hum ise then 1% of carbon dioxide and other gases are also present here and some small quantities hote hain jisme uh, water vapor dust or smoke bhi present hote hain theek hai अब आते हैं हम लोग कुछ गैसेस के बारे में जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा हमारे एयर में कौन सी सबसे मतलब एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा है राइट सो व्हाट इज दिस नाइट्रोजन इज सो नाइट्रोजन इज मोस्ट अबर्डेंट गैस इन द एटमोसफेयर लिविंग थिंग्स रिक्वायर दिस काइंड ऑफ नाइट्रोजन बट इट के नॉट बी टेकन डायरेक्टली फ्रॉम दी एयर ठीक है प्लांट्स जो हैं उन्हें भी नाइट्रोजन चाहिए होता है एंड दे यूज टू टेक दैम that is they used to take the nitrogen through the help of bacteria present in the soil and these bacteria affixes the atmospheric nitrogen to different organism that can be taken up by the plant nitrogen is also added to the soil by means of fertilization right by the farmers and human beings and animals get nitrogen from the plant and animal sources of food next comes oxygen so oxygen is very very uh, like important for the living things right and all living things need oxygen to breathe oxygen is uh, also used for burning green plants gives out oxygen during the process of photosynthesis right next comes uh, carbon dioxide and other gases so carbon dioxide is also released by the uh, it is uh, released into the atmosphere during breathing and burning right plants uses this kind of carbon dioxide in the process of photosynthesis as we already know other gases bhi hote hain jaise ki helium neon hydrogen argon krypton and ozone these are also present in the air in smaller quantities then comes water vapor dust and smoke so air also contain small amount of water vapor dust and smoke heat from the sun causes water to evaporate from the surface of sea ocean lakes etc so the amount of water which is present in air is called as humidity the amount of water present in air is called as humidity it plays an important role in determining the daily weather next uh, is what given is air is used in burning breathing and also in perp- uh, in in a kind of process which is called as rusting uh, objects like uh, iron get convert uh, covered gets covered with a reddish kind of brown color substances which is called as a rust and this happens when the uh, kind of iron object comes in contact with water vapor or air okay देर इज सम एक्टिविटी गिवन टू यू इस एक्टिविटी एक्टिविटी वन में क्या हुआ है कि ऑक्सीजन इसमें प्रूव किया गया है कि ऑक्सीजन इज असेंशियल फॉर बर्निंग सो इसके लिए कुछ लिया हुआ है कुछ मटेरियल्स लिया हुआ है दैट इज टू कैंडल्स एंड अ ग्लास जॉर एंड प्रोसीड्यूर वॉज गिवन इन द बुक दैट इज फर्स्ट हम लोग को क्या करना है प्लेस द कैंडल ऑन द टेबल एंड लाइट दम सबसे पहले हम लोग को टेबल पर एक कैंडल को रखना है एंड उसे जला देना है देन कुछ टाइम बाद हमें उसे एक ग्लास से ग्लास जार से कवर कर देना है उस कैंडल को जो कि जल रहा है अब क्या होगा वट विल हैपन दैट यू विल ऑब्जर्व दैट द कैंडल दैट इज एक्सपोज टू एयर कंटिन्यूज टू बर्न ओके जब एयर में रखा गया था तो वो आराम से जल रहा था बट वेयर आज इफ यू हैव वेन यू हैव कवर द जार वेन यू हैव कवर्ड इट विद जार ग्लास जार इट स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर शॉर्ट वाइल वाई हैपन वाई दिस हैपन द रीजन इज द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द जार गोज ऑफ बिकॉज covering the candle cuts off the 
ऑक्सीजन सप्लाई ठीक है सो द कंक्लूजन वी हैव गॉट इज दिस शोज द ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर बर्निंग राइट देन कम्स प्रॉपर्टीज ऑफ एयर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर क्या है फर्स्ट है दैट एयर हैज वेट राइट एयर के पास वजन होता है अगर इसे प्रूव करना है तो एक एक्टिविटी है दिस इज गिवन एक्टिविटी नंबर टू You can perform it in your home if you have two balloons, a needle, and two pieces of thread and a scale. So, पहले क्या करना है हम लोग को सबसे पहले you have to blow uh, air into both the balloons. सबसे पहले हम लोग को दोनों balloon में हवा भरनी है Then हम लोग को दोनों balloons को tied कर देना है तो using that thread हमें tie करना है on that scale. Okay. Then उसे so lift करना है lift the scale. Observe how the scale is positioned बीच में है कि नहीं middle में है कि नहीं दोनों balloons जब खुले हुए हैं तो now अब क्या करो कि किसी भी एक balloon को uh, using a needle just uh, burst it okay and what will observe observation will be like that कि जो uh, जिस balloon को तुमने burst किया है वो वाला balloon uh, की तरफ क्या होता है कि uh, वो नीचे हो जाता है right Uh, मतलब जो भारी बैलून होगा जिस भारी uh, जिस uh, जिससे तुमने बर्स नहीं किया होगा जिसमें एयर होगा उसके तरफ स्केल डाउन डाउनवर्ड जाएगा सो ऑन लिफ्टिंग द स्केल इट स्टेज हॉरिजॉन्टल बट वेन द वन बैलून इज बर्स्ट द स्केल टिल्स टूवर्ड्स द बैलून दैट इज स्टिल इंटैक्ट ओके सो द रीजन इज दिस हैपन्स बिकॉज द इंटैक्ट बैलून हैज एयर इन साइड इट विच मेक्स इट हैवी एयर सो हेंस यू कैन कंक्लूड दैट एयर हैज वेट नेक्स्ट इज एयर ऑक्यूपाई स्पेस इफ यू हैव टू नो कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस और नॉट यू कैन परफॉर्म वन एक्टिविटी दैट इज एक्टिविटी नंबर थ्री यू कैन वॉट डू द प्रोसेस नीड अ बैलून जस्ट यू कैन ब्लू अ बैलून एंड यू कैन जस्ट ब्लू अ बैलून एंड ऑब्जर्व वॉट हैपन्स जब बैलून को तुमने ब्लो नहीं किया था तो वो इतना छोटा सा था जब बैलून को ब्लो कर दिया उसमें हवा भर दी ऑक्सीजन भर दिया एयर भर दिया एक्चुअली तो क्या हुआ कि वो फूल गया राइट तो एयर ऑक्यूपाई स्पेस थ्रू विच यू हैव यू यू आर एबल टू ब्लो इट राइट सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट एयर हैज वेट एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट इज ऑल्सो ए मैटर राइट सो बिकॉज एयर हैज वेट एयर पुशेज एवरी थिंग अराउंड इन ऑल डायरेक्शन सो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर राइट एंड दिस प्रेशर इज ऑनली नोन एज एयर प्रेशर you can perform one more activity to confirm that does it really have uh, does air really have the pressure or not ek activity hum log kar sakte hain jisme the thing is required which is plastic cup index card you can take it uh, index card or which is also called a cardboard okay two things will be needed first of all you plastic cup mein pani ko bhar lo then just uh, us a उसके ऊपर कार्डबोर्ड यानी कि एक इंडेक्स कार्ड को रख दो देन उसको दबा दो और फिर नीचे की तरफ रख दो ओके लाइक दैट आई एम टेलिंग यू हैव टू डू लाइक दैट ओनली ओके फर्स्ट यू हैव टू फिल द प्लास्टिक कप विद वाटर प्लेस द इंडेक्स कार्ड ऑन द टॉप ऑफ द कप होल्ड द इंडेक्स कार्ड टाइटली अगेंस्ट द माउथ ऑफ द प्लास्टिक कप एंड टर्न द कप अप डाउन नीचे कर दो ठीक है नीचे की तरफ कर दो देन केयरफुली रिमूव योर हैंड होल्डिंग द इंडेक्स कार्ड इन प्लेस एंड वॉट यूल ऑब्जर्व द इंडेक्स कार्ड डज नॉट फॉल हाउ डज हैपन सो द प्रेशर ऑफ एयर आउट साइड द प्लास्टिक कप इज पुशिंग द कार्ड अप सो कंक्लूजन इज दिस इज हाउ द एयर दिस इज हाउ यू हैव प्रूव दैट एयर एक्सर्स प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट्स नेक्स्ट कम्स आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज वॉटर वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लाइक ए और वाटर इज ऑल्सो इसेंशियल इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल राइट वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज फॉर कुकिंग फूड फॉर बाथिंग एक्सेट्रा राइट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ड्रिंक इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट वी ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर वाटर के सोर्सेज क्या होते हैं तो रेन वाटर हो गया रिवर पॉन्ड लेक एंड वेल्स ये वाटर के सोर्सेज हो गए तो वाटर विच इज नीड टू बी प्योरीफाइड वाटर जो है उसे हम लोग को क्लीन करना होगा प्योरीफाई करना होगा ताकि जो भी हार्मफुल जर्म्स वगैरह हैं वो निकल जाए और इट शुड बी मेक इट लाइक फिट फॉर आवर कंजप्शन है ना कि हम लोग उस वाटर को पी पाए ड्रिंक कर पाए राइट सो वाटर दैट इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज कॉल्ड एज पोर्टेबल वाटर एंड पोर्टेबल वाटर को ही हम लोग एक्चुअल में कंज्यूम करते हैं ओके न थिंग्स दैट मेक द वाटर इम्प्योर जो भी चीज़ें जो होती हैं पानी में जो भी चीज़ें होती हैं जो उसे इम्प्योर बनाती है उसे हम लोग कहते हैं इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटीज दो प्रकार के होते हैं सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सोल्यूबल इनसोल्यूबल सबसे पहले वो इम्प्योरिटीज uh, होते हैं 
दैट कैन नॉट डिजोल्व इन वाटर जो कि पानी के अंदर घुल मिल नहीं सकते हैं और सोल्यूबल इम्प्योरिटीज वो काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि पानी के अंदर घुल मिल आराम से आराम से सक जाती हैं ठीक है ओके तो कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं इन सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ फ्राम वाटर सो देर इज़ प्रोसेस राइट इन सोल्यूबल इम्प्योरिटीज जैसे कि हो गया सैंड और मर्ड जो कि पानी में क्या होता है मिक्स नहीं हो पाती हैं उन्हें रिमूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसीड्यूर डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन मेथड्स ठीक है तो सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं इन अ मिक्स जो सेटल्ड जाऊँ नीचे जाके बैठ जाते हैं और जम जाते हैं उस तो सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस जैसे कि वाटर है इस पिक्चर में देख सकते हैं वाटर है हम लोग को दिख रहा है वाटर में कुछ सैंड पार्टिकल्स जाके अंदर में जम गए हैं बैठ गए हैं ठीक है तो दिस इज ओनली सेडिमेंटेशन सो हेयर इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हैवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर सेटल डाउन आफ्टर एडिंग वाटर इनटू इट डिकेंटेशन क्या होता है रिमूविंग द वाटर पानी को निकालना विथ डस्ट टू फर्दर रिमूव डस्ट यूजिंग फिल्ट्रेशन तो डस्ट के साथ जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि डिकेंटेशन में हम लोग किस तरीके से पानी को निकाल रहे हैं दूसरे जार में बट कुछ डर्टी पार्टिकल्स छोटे छोटे फिर भी रह जाएंगे तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस जो से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड मीडियम यूजिंग फिल्टर पेपर दैट इज ओनली नोन एज फिल्ट्रेशन एंड फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो डन इन द पिक्चर यू कैन सी फिल्टर पेपर है uh, उससे हम लोग वाटर uh, को और अच्छे से प्योरीफाई कर देंगे राइट right? सो so, एग्जाम्पल इज गिवन डिकेंटेशन हेल्प्स लिटिल इन रिमूविंग द टी लीव्स राइट जैसे कि चाय पत्ती होता है तो हम लोग फिल्ट्रेशन यानी कि छन्नी जो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं टी लीव्स को अलग कर देते हैं टी लीव्स के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं एंड जो ड्रिंकिंग वाला जो पार्ट होता है वो अंदर ग्लास में आ जाता है राइट सो डिकेंटेशन इज ऑल्सो यूज इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट लिक्विड दैट डोंट मिक्स विद ईच अदर ठीक है Next, we are going to talk about next portion, which is removing soluble impurities from water. Soluble क्या हो गया जो already पानी से बहुत ज़्यादा अच्छे से mix हो जाते हैं तो so, soluble impurities uh, पानी में से अगर हम लोग को निकालना होगा तो हम लोग दो process के through निकाल पाएंगे एक evaporation और एक distillation. Uh, images are given of first uh, distillation and second one is evaporation. So evaporation एक ऐसा process होता है in which और बाई विच अ लिक्विड टर्नस इन टू अ गैस एक लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है इट इज़ वन ऑफ द थ्री मेन स्टेप्स इन द ग्लोबल वाटर साइकिल वाटर साइकिल में से सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला जो हम लोग देखेंगे वो इवेपोरेशन ही होता है ना डिस्टिलेशन क्या होता है डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसीड्यूर होता है ऑफ सेपरेटिंग अ प्योर लिक्विड फ्राम मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं तो प्योर लिक्विड ऑप्टेन करने के लिए हम लोग डिस्टिलेशन का प्रोसीड्यूर को यूज़ करते हैं इसमें एक जगह पे पानी जैसे कि इसमें एक इमेज में दिया हुआ है ब्लू कलर का कुछ वाटर रखा हुआ है एक गोल से काइंड ऑफ ट्यूब में तो उसमें पानी जो है सपोज इट इज वाटर और समथिंग लाइक सो डिस्टिलेशन एक्चुअली इसका एक एग्जैक्ट डेफिनेशन भी है दैट इज इट इज़ अ प्रोसेस दैट कैन बी यूज टू सेपरेट अ प्योर लिक्विड फ्राम अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड ड्यू टू द डिफरेंस इन दियर बॉलिंग पॉइंट्स ये लेबोरेटरी में अक्सर किया जाता है और घर में करने लायक नहीं है ठीक है एंड हाउ यू कैन डू फर्स्ट इम्प्योर वाटर इज हीटेड इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क दैन सेकेंड वाटर एवोपरेट्स टू फॉर्म वाटर वेपर एंड द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड वाटर वेपर पासिस थ्रू एंड पासिस थ्रू द कंडेंसर एंड कूल्स डाउन टू फॉर्म वाटर प्योर वाटर इज कलेक्टेड इन अ सेपरेट कंटेनर डिस्टल वाटर इज कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एंड इट डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज clear next we are moving to the next part that is called purification of drinking water how this purification hota hai so i'm telling you sabse pehle to water purification is a kind of process where uh, hum log pani ke andar se germs ko nikalte hain aur harmful substances ko nikalte hain aur use uh, banate hain fit for the consumption procedure aur uh, at home we can see that uh, we can uh, purify water by boiling it uh, for 10 minutes हम लोग दस मिनट तक पानी को बॉईल करके उसमें से उसे प्योरीफाई कर सकते हैं एट होम इफ यू वांट टू डू नाउ द ड्रिंकिंग वाटर दैट इज सप्लाइड टू आवर होम्स इज फर्स्ट ट्रीटेड टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग हाउ देर इज अ प्रोसेस ओके द इमेज इज गिवन इट विल हेल्प यू बट द मेन काइंड ऑफ प्रोसेस इज गिवन दैट इज सेडिमेंटेशन एरेशन फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन 
फर्स्ट है सेडिमेंटेशन सबसे पहले वाटर इज कलेक्टेड इन अ लार्ज टैंक वेयर अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज आर रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन केमिकल सच एज एलम आर एडेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन देन एरेशन होता है एरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन कंटेंट जो है ऑफ वाटर इज इंक्रीज यानी कि ऑक्सीजन कंटेंट पानी में होता है उसे इंक्रीज कर दिया जाता है देन फिल्ट्रेशन आफ्टर काइंड ऑफ सेडिमेंटेशन फाइनर इम्प्योरिटीज आर रिमूव बाई द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन देन लास्ट जो प्रोसेस ड्यूर होता है इसमें वो होता है क्लोरिनेशन तो क्लोरिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरिन टू वाटर इन केस टू किल द हार्मुल जर्म्स फाउंड इन द वाटर क्लोरिनेशन कैन बी डन एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द वाटर प्योरिफिकेशन and now you can see the pure water is then supplied to our home so this is only the process of purification of water drinking here is an image given uh, ye thoda bada image hai i know but uh, it will not might be match with your book or it can be might uh, match with the book here sedimentation tanks is there loading tank uh, loading tank then filtration then chlorination to kill the bacteria and last you can see the uh, two home sabse pehle hai reservoirs jo hai wo i think kharab pani hoga yes then uh, to allow solid to settle sedimentation tank is used then in loading tank what happened to sediment the suspended impurities and filtration tank you can see water fine sand gravel कोर्स ग्रेवल यहाँ पे फिल्ट्रेशन पूरा प्रोसीड्यूर होगा उसके बाद ये जाएगा क्लोरिनेशन के लिए जहाँ पे बैक्टीरिया को किल किया जाएगा एंड एट लास्ट ये हमारे घर में आ जाएगा आफ्टर दिस प्रोसेस दिस इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ क्वारी यू फेस यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच